The comment given by the next yogi, that is Kuluka, was an additional comment to the comment given by Manu. Następny wersy, którym chcę przytoczyć następnego filozofa i yogi z Indii, którego ja nie powtórzę, mówią. According to Kuluka, the evil tendencies of mind are only two: the love and hatred. On the other hand, the evil tendency of sense organ is only one. That is attraction of individual towards any external object. Według tego drugiego filozofa ta negatywna tendencja mamy tylko dwa, dwie tendencje w naszym umyśle miłość i nienawiść. I on głównie z, z, um, e, mówi o tym, że ta, ta negatywna tendencja to jest zwracanie się do obiektów na zewnątrz nas, które pożądamy. So, according to Kuluka, all the three evil tendencies, two belong to mind and one belong to sense organs, that is love, hatred and attraction of individual towards external object, all these three can be controlled by Raj Yoga or the Yoga practice. Według tego drugiego mędrca, Kalukur? Kuluka. Kuluka, Kuluka. Uh, te negatywne tendencje w naszym umyśle, jak i również panowanie nad zmysłami fizycznymi, to panowanie może zaistnieć dzięki medytacji Raja Yogi. About, after the brief description about the comments given by two different yogis, Manu and Kuluka, now I will explain in brief about the comment given by Swatma Marama regarding the significance of yoga. Teraz przytoczę słowa trzeciego następnego mędrca jogi. We all know that in the field of yoga there is no standardization. Different yogis, different people explain their, in their own way. But we are talking, means I am talking on the basis of a standard literature or a standard yoga. A w całej dziedzinie i tematyce jogi jest tego bardzo dużo i każdy autor inaczej rozumie jogę, inaczej ją opisuje. Ja postaram się a, pokryć du szerokie spektrum. According to Swatmarama, Swatmarama wrote a literature that is known as Hatha Yoga Pratipika. Jak zostaje odcięty, następuje śmierć odejście z ciała. By the help of this pranic shat, we experience thrust heat, cold, etc. These sensations we feel by the help of this pranic shat. Poprzez to ciało doświadczamy połączenia z ciałem ciepła, gorąca, zaufania, bycia tutaj. The second sublayer of that astral body is known as intellectual shat. Ten poziom intelektualny Sorry, ciała. Sorry, mental shat. Men mentalny poziom ciała astralnego. 
This has two portions, instinctive as well as subconscious. Mówi o, 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 ma również dwa działy, instynkt i podświadomy. Podświadomy i instynkt. This layer or this shed is responsible for our day-to-day -day activities. We perform day-to-day -day activities according to the direction of this shed. To jest odpowiedzialne za nasze codzienne działania. But the main quality, main characteristic of this shed is this shed is very jumping in, jumpy in nature. Ale główną charakterystyką tego, tej części ciała astralnego jest to, że jest strasznie niestabilna, mm -hmm. bardzo niespokojna. The important characteristic of the shed is, by the help of the shed, we experience thought, doubt, acceleration, depression, delusion. I z tego powodu doświadczamy tyle niepokoju, złudzeń, rozczarowań, negatywnych stanów umysłu. The third sublayer of the second, that is astral body, is known as intellectual shed. Trzecia, trzeci dział ciała astralnego, czyli intelektualny. This intellectual shed directs mental shed. We perform according to the directions. On wpływa na działanie naszego umysłu. Działamy zgodnie z tym, co mówi nam ta część intelektualna. The last shed, that is known as the third layer, the third main layer is known as causal body. This is the seed body. Kosmiczne ciało, które posiadamy, jest nazywane takim ciałem jako nasionu podstawowym. Our karmas are stored in our mind stuff, in the entirety of human mind that creates this shed. Cały nasz Second power is power of good judgment. We all have to take different decisions in our daily life. Druga moc to moc podejmowania właściwych decyzji, którą cały czas wykonujemy każdego dnia. The third power is power to withdraw our senses. Trzecia moc to jest moc wychodzenia, wycofywania się z naszych zmysłów. Fourth power is power of tolerance. We have to tolerate, tolerate different Occurrences. Czwarta to Power jest moc life. tolerowania, zdolność tolerowania wszelkich potężnych fal, jakie występują w naszym życiu, przeszkód i problemów. Next one is power to face. We all know that our life is not stable in nature. Various ups and downs takes place. So power to face. We have to face several ups and downs of the life. Następna moc to moc stawiania czoła, czyli w naszym mm -hmm. życiu. Są i wzloty, i upadki, i przyjemności, i przeszkody. Musimy mieć zdolność stawiania temu czoła. Next is power to accommodate. We all are social animals. We have to live in the society. We have to accommodate ourselves towards the weaknesses of others. The adjustment is required. I ostatnia to jest moc przystosowania się, ponieważ jak mój profesor Radziw, jesteśmy istotami społecznymi, zwierzętami. I musimy żyć ze sobą nawzajem, więc musimy się umieć przystosować. Next spiritual power is power to back up our forces and reactions. Następna moc to jest moc umiejętność, my to nazywamy spakowywania swoich niewłaściwych albo za dużej ilości myśli. In our school days we have learned about the Newton's law of motion in the third law. The third law of physics says that to each and every action there will be equal and opposite reactions. If we follow this principle in our life, we will not be a successful human being. We have to pack up our forces, we have to pack up our force and we have to stop our force. W naszej podstawowej edukacji w szkolnych latach poznawaliśmy prawo Newtona które również ma wymiar moralny, mianowicie dotyczy prawa karmy naszych czynów. Wszystko, co robimy, powraca do nas. The last spiritual power is power of cooperation. Ostatnia moc to jest potęga, czy też moc współdziałania. I will tell you, I will explain you about the significance of... Yeah. Uh -huh.